，今天先得跟大家说抱歉了。今天的训练由于一些中间的小的组别的变化，然后我的语言问题造成没有拍到最后的一公里的冲刺，然后就错过去了。具体的大家看片子吧。然后，哎，大家伙早喽！九月二十号星期三清晨五点四十，天刚刚蒙蒙亮。今天是一起合练的日子。今天的课表是十个四百米加一个一公里，十个四百米的分配是前四个四百米在平路，之后四个四百米冲一个特别陡的坡，就是冲到坡顶再回来，然后之后两个四百米又回到平路，最后一公里平路。呃，我的计划是上坡努力，下坡慢，注意安全，因为上个周期的训练比较强度比较大。我的上下坡能力，经常看咱们频道的小伙伴应该都知道，不太行，确实是不太行。但是通过这么长时间在这儿的生活和日常的训练，这边坡要比北京多得多，那是好一些。就那边那一条，我老说下坡那一条路，那条路在我现在看来就是缓坡。我刚到这儿的一开始第一个月，我觉得那坡就好陡啊，下坡有点控制不住。所以现在今天的下坡主要目标不是为了速度，是在在找下坡的感觉去控制。因为我想每次跑这个课表的时候，下坡我都又兼顾一下速度，又要又要调整，就找不到那个感觉。所以今天基本上的逻辑是这样的：十个四百加一个一公里，要比五个一公里和三二一那种要顶。而且确实，高石这边给的强度也是。比那几个稍微大一点，大百分之十。行吧，今天先跟大家录这么多。今天的拍摄计划大概是会拍第一个和第二个四百米，之后会拍两组的坡，之后就是最后的那几组，我看情况，好吗？那我们就加油干，加油干！要开始了啊！刚才我远远看着一位穿北京马拉松比赛服的小伙，果然是观众，过来打了个招呼。合了个影。七、六、五、四、三、二、一，七秒。保守一点，前面这小伙每次都特别拼。三分二十二，有点快，有点快。啊，再拍一组我停机。差不多休息了一分多一点，太小。
第二组三分零九，还可以。行，那咱们一会儿爬坡再见了啊。第四组跑了三分零二的配速，上一组跑了三分零九。有时候核练就是这样，就跟自己的计划会不一样，因为大家都冲，我也就想冲。但是这有一个后果，就是。不知道能顶到什么时候，因为这个配速是我的极限了。刚才最后一组一直在三分以内，之所以是三零二，是因为起步的那那一段一直在两分五十九。我从来没跑进过三分，就稳定的在三分以内。要去坡上了，看。哎、行，一会儿大坡再见。这一片叫大阪城梅林，这里边就是内城，这儿又是一圈护城河。那城楼在那儿那么高呢，所以你们要是想从外边去城楼里边去玩，走路要走好高的坡。一会儿冲就是前面那个坡，我发现，在画面里，摄像机的画面里跟我感视觉不一样，就比视觉看着要小，要远。要准备了啊！目标就是努力冲上去，然后安全的下来。因为因为这种坡度下坡对我来说很很勉强，就不可能用劲儿了。七秒。看试穿先生多稳呀！三三幺，平均配速啊，不是泳池，因为是四百米。那小伙感觉太拼了，他这每组都全力以赴。下坡真的不敢下，上坡，你们看本田先生在上到一半的时候，后边超过我，很轻松感觉。我感觉有劲儿使不上，就特别笨不会。而且这东西不是谁能教会你的，我觉得就得多跑吧，慢慢来。啊，五、六、三、二、一，走！起表。
三分二十八，太难了，太难了。就想跟大家分享上下坡这种感觉。刚才那位不是我们对服的那位小伙伴在后边超过我，感觉他的步子特别快。我还是得再找感觉，这个感觉这东西，跑步的感觉就得自己找。加油干，加油干！一会儿咱们后几组再见。四组坡跑完了啊，都在三分三十的平均配速左右。是上坡冲不动，下坡不敢冲。哎呀，感觉特别受打击哈！看自己上下坡的状态，但是我得把它录下来。现在去平路，还有两组四百，然后一个一公里。来、嗯、一直往前冲那个小伙，之前跟我们跑过，他今天。拼了这几组之后就走了。今天这个课程和视频主要就是看看这个坡，包括看看超过我的高手们在上坡的时候，还有下坡的时候特别稳的高手们。其实你分析人家的动作没有用，你不能说完全没用吧？就是说你知道你跟人家为什么不一样，但是呢，为什么不一样呢？不知道。大阪城这儿这个路线就是跟长居公园比呢，有一个劣势，就是它必须要折返，它没有一整圈的平路，或者一整圈比较合适的，没有汽车和那么窄的那种路。所以自测成绩的话呢，在这儿会稍微的有点影响。New shoes. Keep jogging. 哎 ，keep jogging. Keep jogging. Keep jogging. This weekend, Berlin. Yeah, 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 yeah. Probably he's yeah. Ah, the last. 此时还以为是四百米。走大家绝尘而去，三分配速，三分整。哎，小伙伴们跑失误了。刚才人家说，因为今天时间久了，可能今天组间间隔有点长，呃，造成的来不及了，所以就直接最启动了最后一个一公里，我没听懂。然后正好当时老哥也没在我边上，我以为是还是四百米，我四百米就停下了。我看人家还往前跑，然后这个时候呢，有小伙伴从后边过来跟我说一公里。然后我就又跑了六百米，行吧，今天算是一次小意外，小意外，大家见谅啊。所以就没有最后那一公里的冲刺了。不过刚才最后那个四百米跑到了平均三分的配速，还可以哈。如果我再继续跑的话，有可能能到，有可能能到三分零五，我觉得三分零五没问题。行吧，那就把这个遗憾放到下一次，好吗？但是最后那四百米，最后的一百米吧，拍到了石川先生，对不对？石川先生的跑姿真的是厉害。石川先生也报名了大阪的半程马拉松，我们就一起努力吧。首先是下个月的东京半马要拿一个成绩，这样才能在 A 区出发嘛，是不是？我们要合影了。
。然后今天碰到那位小伙伴，后来没碰到您，也祝您在这儿玩的开心。还是最后祝大家能努力生活，健康平安吧。我努力学习语言，加油干，加油干，咱们明儿见。